大家好啊，我是阿贝。这次我们来玩百人大战，收集物之后，所有人在加油站集合。因为这里是进下一个安全区的必经之路，所以双方都想在这里进行拦截，阻止对方进圈。敌人在赶路的过程中遭遇了我们的小分队，爆发了一场小规模的团战。最终，敌人凭借前后包夹的配合，取得了胜利。我们这边的蓝方已经早早的镇守加油站，红方只能蜷缩在这片防区，但他们并不想放弃，因此派出了冲锋小队来到了加油站的前线。无奈我们这边的火力支援太猛了，他们只能选择战术性撤退，回到防区等待支援。敌人的支援正在陆续赶来，此刻他们大部队已经集结完毕，整装待发，再一次发起进攻。当毒圈慢慢逼近时，我们分析了局势。现在进攻这座桥，趁敌人还没集合好，我们可以直接碾压过去进圈。这时，我们开始了第一波冲桥。敌人注意到了这一幕，立马派人冲了过来，在桥上布置了兵力，桥尾也放了人，还有人陆续开车过来支援。这是好事，敌人被我们一分为二，山上的敌人没办法过桥了。再刷新圈的时候，他们就完蛋了。我们有一名玩家选择开摩托强行冲过去，他们能成功吗？太可惜了。最尴尬的是，敌人并没有打算补刀。任由他在地上趴着，这是一个非常尿的计谋。因为距离太远，我们队友都以为他是敌人，子弹都打在他身上，白白浪费火力。我们开始慢慢烽烟推进，开始发起进攻。情况不对啊，这个圈居然不是刷新在对岸。这得是多低概率才能发生的事情啊！局势发生了扭转，我们进圈只剩下了两条路，走陆地就要扛毒，游泳过去嘛很危险，而敌人无论怎么过去都是不用扛毒的，他们比我们也更加的近，趁现在赶紧撤退吧。一部分人跑向了栏杆，一个接一个的跳海。他们在海上不断的游泳。让我们看一下安全区的情况。一部分敌人已经进圈。从局势上来看，我们大势已去，成功冲过毒圈，来到安全区旁边的只剩下零散的几个人，形成了二十人碾压几个人的局势。海里游泳的更指望不上。敌人安排了一队人专门到岸边打靶，败局已定。最终由敌方取得了胜利。以上就是本期视频的全部内容，感谢您观看，让我们在评论区一起聊天吧。